بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اطور ایمان آپ کے اسلامیات کا ٹیچر آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورت النشرہ جو پیچھے ٹاپک جو ہمارا گزرا تھا وہ تھا آیت الکرسی اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل ہوئی تھی آج ہمارا ٹاپک ہے سورت النشرہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل کریں گے پہلے میں اس کا بیسک پوائنٹ ذکر کر دوں سورت النشرہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی کل آٹھ آیات ہیں اور نزول کے اعتبار سے یہ آٹھویں نمبر پر ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ چورانوے نمبر پر ہے یعنی کہ نائنٹی فور نمبر پر ہے ترتیب کے اعتبار سے تو یہاں پر اب اس کو ترجمہ شروع کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے اطراوت کرتے ہیں اس کو بعد ترجمہ کریں گے انشاءاللہ پھر تفصیل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقذ زہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانغب بسم الله الرحمن الرحيم شروع كرتا ولكن عام سيجو مر مربان نعرض رحم ولحم ألم نشرح لك صدرك يعبا ألف جونا يستفهم كليه کس سوال جب پوچھا جاتا ہے یا پھر کچھ واقعے سے سوالی انداز سے جب بات کی جاتی ہے وہ واقعہ جا رہا ہے علم نشرح لکا صدرک کیا ہم نے نہیں کھولا علم نشرح شرح کہتے ہیں کھولنے کو علم نشرح کیا نہیں کھولا لکا آپ کے لئے صدرکا آپ کی سینے کو ووضعنا عنکا وزرک اور تار دیا ہم نے عنکا آپ سے وزرک آپ کے بوجھ کو اللذی عنکا زہرک اللذی وہ ان کا زہرہ جس نے توڑ دیا تھا یا جس نے چکا دیا تھا آپ کی پیٹ کو زہرہ کہتے ہیں پیٹ کو کاف زمین مخاطب کیلئے زہرہ کا آپ کی پیٹ کو ورفعنا لکا ذکرہ اور بلند کیا ہم نے لکا آپ کے لئے ذکرہ کا آپ کے ذکر کو آپ کی تعریف کو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ بس جب تم فارغ ہو جاؤ فَانصَبْ بس تم محنت کرو وَإِلَا رَبِّكَ فَرَغَبْ بس اپنے رب کی طرف رجوع کرو یا پھر متوجہ ہو جاؤ اب آجاتے ہیں تشریح کی طرف ترجمہ ہو گیا اب تشریح کی طرف آجاتے ہیں کہ علم نشرح لکا صدرک یہاں پر نشرح شرح کہتے ہیں کھولنے کو صدرکہ کہتے ہیں سینے کو تو یہاں پر اب یعنی کہ اس کے آپ دو ترجمہ کریں گے دو تفصیل کریں گے ہم اس کی ایک تو یہ کہیں گے کہ کھولنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی سینے کو کھول دیا علم کے لیے اور اخلاقی حسنہ کے لیے کیونکہ آپ سم کے وی مطلو اور وی غیر مطلو دونوں آپ کے پاس تھی تو جس کی وجہ سے وی مطلو جسے کہتے ہیں کہ جس کو پڑھا جاتا ہے جس کو قرآن بھی کہا جاتا ہے وی غیر مطلو جس کو نہیں پڑھا جاتا ہے یعنی جسے حدیث کہا جاتا ہے یہ دونوں آپ سے سادر ہونی تھی تو اس کا مکمل علم آپ کے پاس ہونا تھا تو اس لئے اس کا علم آپ کو کھول کے دے دیا آپ کی سینے کے اندر لال دیا دوسری نمبر پر ہم یہاں پر نشرح سے شرح سے مراد یہاں پر یہ کہ ہارٹ سجری سے آج کل کی دور کے کہہ دیجئے ہارٹ سجری یعنی کہ اپریشن سینے کے کھول کر اس کے جو ہارٹ سجری کہا جاتا ہے اس کو مراد ہے تو یہاں پر یہ ٹوٹل چار مرتبہ ہوا ہے یہ جس طرح تاریخ میں یا پھر علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل چار مرتبہ ہوا ہے پہلی مرتبہ جب ہوا ہے وہ ہے بچپن میں ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا تھا کہ جو ہر انسان کے اندر دل کے اندر ایک کالا سر دانا ہوتا ہے جس کے اندر شیطان حملہ کرتا ہے وہ اپنا اثر بٹھاتا ہے اور جس کی ذریعے سے انسان کی خون کے اندر گردش کرتا ہے اس دانے کو ختم کرنے کے لیے فیشتے آئے ان کا ہارٹ جس طرح آج کل کی ہارٹ سجری ہوتی ہے اس انداز سے ان کی سینے کو کھولا گیا اور سینے کو کھول کر ان کے دل سے وہ بلیک دانا کالا دانا جو تھا وہ نکال کر ہٹا دیا اور اس کو تھنڈے پانے کے ساتھ دور کر دوبارہ ان کو بند کر کے دوبارہ اپنی سیگہ پر رکھ دیا پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ ہوا جوانی کی عمر میں تانکہ جب انسان مومن جب انسان ہوتا ہے انسان جوانی کی عمر میں کھیل کود کی طرف جاتا ہے تو اس کھیل کود کے مادے کے اندر کو ہٹانے کے لیے تانکہ آپ کو نبوت کا ایک بہت بہت ہی عظیم کام دینا تھا اس نبوت کے کام کی طرف توجہ دلانے کے لیے ان کے دل کے اندر اس مادے کو بھی نکال دیا گیا کھیل کود کے مادے کو بھی نکال دیا گیا دوسری مرتبہ ہارٹ سرجری کی یعنی کہ شک صدر جیسے کہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے تیسری مرتبہ جو شک صدر ہوا یا ہارٹ سرجری کے دو آچھر کے دور کی تو وہ ہوا تھا نبوت کے عمر میں 
یعنی جب نبوت ملنی تو نبوت سے پہلے ہوا تھا کیونکہ یہ نبوت کا جو سلسلہ تھا یہ قرآن جو تھا پہلے پہاڑوں پر اور دریاؤں پر اور مکی چیزوں پر جب پیش کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہم اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکیں گے تو انسان نے جب اقرار کیا تو انسان کو اس اقرار کی وجہ سے آفسن نے جب آفسن کو جب نبوت یعنی کہ قرآن کا علم جو دینا تھا تو یہ بہت ہی وزنی تھا اس کی بردباری اور اس کو اٹھانے کا تحمل ڈالنے کے لیے ان کا شک صدر ہوا تھا کہ وہ اس کو اٹھا سکیں اور چوتھی مرتبہ جو شک صدر ہوا تھا وہ ہوا معراج کے موقع پر تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو دیدار کریں جب دیدار کریں تو وہ اس دیدار کو کر سکیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے شاید پڑھا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب التماس کیا تھا یا اللہ اپنا دیدار کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ دیدار نہیں کر سکیں گے انہیں کہا آپ دیدار انہیں کہا آپ سامنے پہاڑی کو دیکھیں اگر اس پہاڑی نے میرے دیدار کو برداشت کر لیا تو آپ کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار نوری پردوں میں سے ایک پردہ ہٹایا تھا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا تو اس ستر ہزار نوری پردوں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے آپ سم کو دیدار کرانا تھا اس دیدار کی طاقت رکھنے کے لیے تعالیٰ نے شک صدر کی صورت میں ان کو اس بردباری اور ان کے دل میں سینے میں ڈال دی تھی وزان عن کا وزرک اللہ عن کا زہرک اور اتار دیا ہم نے عن کا وزرک آپ سے بوجھ کو اللہ جی ان کا تظاہرہ جس نے آپ کو توڑ دیا یعنی جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا یہاں پر وزر وزانہ سے یعنی اتارنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ مبا کام جائز مبا کام جو آپ نے کر دیے تھے یعنی کسی حکمت کی وجہ سے آپ نے کر دیے تھے جس کا بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا تھا اس کا بوجھ آپ کے دل پہ اوپر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ معاوضہ نہیں کیا نہ ہی معاوضہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ یہاں پر یہ آیات لا کر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تشریح کر دیے آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں بلکہ آپ سے وہ چیزیں یعنی کہ اس بوجھ کو اتار دیا گیا آپ اس سے پریشان نہ ہوں آگے آ جاتے ہیں ورفانہ لکا ذکر تو ہم نے ورفانہ لکا ذکر اور بلند کیا ہم نے لکا آپ کے لیے ذکر آپ کی ذکر کو آپ کی تعریف کو یہاں پر ایک بات آپ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر اسم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا یعنی کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اب اذان ہو کلمہ ہو نماز ہو کوئی بھی ایسی عبادت ہو وہ مکمل ہی نہیں ہوتی آپ سم کی ذکر کے بغیر اب اذان بھی مکمل نہیں ہے آپ کے ذکر کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہے آپ کے ذکر کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے آپ کے ذکر کے بغیر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہر مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسم کو نام کو اپنے ساتھ رکھا ہے اس لیے یعنی اس مقام کے اوپر یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے نام کو ہر جگہ ذکر کر دیا یعنی کہ ہر جگہ بیان کر دیا ہے آگے آ جاتے ہیں فن نما آلو سری اسرا ان نما آلو سری اسرا بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے یعنی کہ مشکل کے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے کہ اب اگر آپ کے اوپر کوئی مشکلات آ رہی ہیں کوئی تکلیف آ رہی ہیں تو آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پریشانی لائی ہے تو اس پریشانی کی بعد آسانی بھی ہے جس طرح کہ رات اندھے رات ہوتی ہے اندھیرا آتا ہے تو اس کے بعد سورج صبح کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اس چیز کو لے آتی ہے یعنی کہ رات کے اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے یہی بات ہے ہمارے اگر اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس چیز کو ڈسکس کی جا رہی ہے کہ ہمارے پریشانی کے بعد آسانی بھی آنی ہے راحت بھی آنی ہے اس طرح آپسم کو بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو پریشانی آ رہی ہے مکہ کے اندر یعنی کہ کفار مکہ ہو گئے طائف کے میدان کے اوپر ہو گیا یا پھر اور مقامات کے اندر جو آپ کو پریشانی پریشان کر رہے ہیں نبوت کے اوپر عمل نہیں کرنے دے رہے یا پھر آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں آپ کے اپنے خاندان والے ہو گئے آپ کے اپنے عزیز و اقارب ہو گئے تکلیفیں دے رہے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا اللہ تعالیٰ نے آپ کی آسانی لائی نہیں ہے آسانی کس صورت میں آئی تھی پھر ہجرت کی صورت میں آئی تھی ہجرت کے بعد آئی تھی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی صورت میں لائی اس کے بعد پہ ایک لاکھ چوبیس ہزار آپ کو خزانے کی صورت میں صحابہ کرام دے دیے تھے تو یہ ساری آسانی کی صورت میں آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے فضا فروغ تفان صاحب اب یہاں پر دیکھو فضا فروغ تفان صاحب کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں اب کیا مطلب فارغ ہو جائیں محنت کریں تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ فارغ ہو جائیں اور محنت کا اس مراد یہ ہے کہ آپ جب تبلیغ کرنی ہے آپ نے دعوت دیتے رہنا ہے تکلیفیں تو آتی رہیں گی چاہے اپنے جزو کارب کی طرف سے ہوں اپنے رشتے داروں کی طرف سے ہوں کسی کی طرف سے بھی ہوں وہ تکلیفیں تو آتی رہیں گی لیکن آپ نے تکلیفوں کو دیکھنا نہیں ہے اپنے منصب کی طرف یعنی کہ راغب ہونا ہے جب آپ فارغ ہو جائیں یعنی کہ دعوت اور تبلیغ دینے سے فارغ ہو جائیں تو پھر محنت سے مراد یہ آپ نے اس کے لیے اپنی لیے یعنی کہ راتوں کو یا پھ
پایا تکمیل تک پہنچ جانے والے ہیں یعنی کہ دعا کی صورت میں یا پھر محنت عبادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ بھی ہونا ہے فن سب سے مرادی ہے و الا ربی کا فرق اب یہاں پر آگے پہ وزاد بھی کہتی ہے و الا ربی کا فرق اب بس اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے اپنے رب کی طرف توجہ دینی ہے اپنے رب کی طرف یعنی توجہ سمراج یہاں پر یہی ہے کہ تاجت کی صورت میں ہو گیا دعاؤں کی صورت میں ہو گیا استفار یعنی کہ اور خاص ان کی طرف توجہ یہاں پر یہ دیکھو اس فعن نما علو سر اسرا اور فیضا فرا و تفن سب ہمیں بھی اس کی طرف راغب کیا جا رہا ہے ہمیں بھی اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے جیسے کہ آپ سنتے بھی ہوں گے آج کل یا پھر عام روٹین میں سنتے بھی ہوتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے وہی بات ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں مشکل آتی رہتی ہیں جیسے کہ آج کل کے دور میں مشکل آئی ہوئی ہے آپ نے اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اگر مشکل لائی تو آسانی بھی لائیں گے اگر بیماری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شفا بھی لائیں گے یہ شاید شاید ہمارے لیے آزمائش کا ٹائم ہو کہ آیا کہ ہم اس آزمائش میں کس انداز سے پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نہ شکری کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا طرف توجہ ہوتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دیتے ہیں اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دے کر فیضا فرق تا فنسا و الا ربی کا فرق یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے مشکل آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت حاصل کرو ہمیں بھی مشکل آئی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت حاصل کرنی ہے اور یہاں پر ان اب ہمارا یہاں پر یہ ٹاپک اختتام پذیر ہوا ان اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اپنا خیال رکھیے گا اوکے خدا حافظ